Agora eu vou chamar a Nadine Meloni Neumann. Ela vai apresentar o uso das medidas móveis como alerta para variação no número de crimes. E a Nadine ela é graduada em Estatística e Mestre em Computação na área de Engenharia de Sistemas e Informação pela Universidade Federal, Federal Fluminense. Foi auxiliar de pesquisa no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, durante dois anos e atualmente é analista da Coordenadoria de Projetos do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o ISP. Por favor, Nadine, suba no palco e fique à vontade. Já tornei você apresentadora, tá? Oi, obrigada, Eric. É, deixa eu compartilhar Oi. aqui minha tela. Primeiramente, parabéns a todos pela organização do evento, né? É, lá que já me apresentou. Eu queria falar um pouquinho do ISP, né? Para começar, acredito que muita gente não deve conhecer. O ISP é uma autarquia vinculada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. A gente já tem 20 anos de existência e, e a missão é produzir informações e disseminar pesquisas e análises na área de segurança pública é, para influenciar e subsidiar políticas públicas de segurança né? e divulgar os dados é, de, de, de estatísticos de segurança pública do Estado. O trabalho que eu vou apresentar para vocês está bem em fase inicial, a gente está tá com muitas discussões ainda acontecendo, mas eu espero colaborar um pouco para gerar ideias e no final colaborar com, com críticas, sugestões também, fique à vontade. É, alguns problemas e objetivos que a gente identificou inicialmente. É, a gente tem muitas áreas e delitos né, que se comportam de maneiras diversas é, espacialmente no tempo, então... Nosso objetivo é identificar as áreas de delitos que estejam com tendência de alta nos números é, para poder focar. Né? Os recursos limitados, a gente não consegue colocar policiamento em todas as áreas, que seja um problema, enfim. Então, é criar alertas para esses números que estejam em alta para poder focar a, a atenção. Né? É, e divulgar e a divulgação mensal dos dados no ISP, né? eu botei como um problema, mas isso não é um problema, isso é ótimo. Né? A gente tem a divulgação é, interrupta mensal dos dados. É, e, e transparência, enfim, está tudo lá no site do ISP, se tiver curiosidade para ver, temos muitos dados. É, mas eu coloquei como um problema porque a gente pode esperar essa divulgação mensal para tomar uma decisão. Então, o nosso objetivo com essa análise que a gente está propondo é antecipar as possíveis decisões né, pra, com os dados semanais. Então, não esperar finalizar o um mês para os dados. É, os dados que, eu, que a gente está utilizando nessa nessa proposta inicial, é, são a base de registro de ocorrência da CEPO, da Polícia Civil do Estado do Rio, e a base de chamadas para a Central 90 nas né, ligações de, de emergência para a Polícia Militar. Os dados estão em post do SQL e, e a gente transformou esses microdados em séries históricas semanais. Essas semanas são definidas de segunda a domingo, é a melhor maneira de trabalhar na, na, na segurança pública. A gente tem os dados para essa análise desde 2018, mas lá no site vocês vão encontrar séries bem mais longas, né? mas enfim, nesse, nesse estudo a gente resolveu pegar só de 2018. E essas séries para todos os batalhões por delito e no caso da, da, da base do 90, por categoria das chamadas. É, as ferramentas que a gente está utilizando são é, médias móveis, mudança de média da série histórica, através do pacote CPM do R, que eu vou explicar mais para frente. É, as médias móveis né, são utilizadas em geral para suavizar flutuações, analisar tendências e fazer previsões. No nosso caso, a gente vai usar com o objetivo de suavizar as flutuações e analisar tendências. Para você utilizar as médias móveis, precisa definir um único parâmetro, que é a quantidade de períodos que serão considerados. Através desse parâmetro definido, a gente vê né, quanto mais períodos, mais suavizada será a curva, gerada pela sequência dessas médias móveis. Né? A gente calcula uma média móvel para cada período, né? para cada tempo do, do, dos dados, e, e a, a sequência dessas médias móveis gera uma nova série. É, essas, essas, séries, essas médias móveis a gente pode classificar em médias móveis curtas e longas. E esse limiar de o que é curto e o que é longo depende muito da, da aplicação. Né? É, os tipos mais comuns de média móveis são simples, ou aritmética, ponderada e exponencial. Depois de alguns testes, né, a gente viu que 
curto pra, pela simples mesmo, a exponencial também é interessante, mas ela acaba botando mais peso nos dados mais recentes e em alguns momentos isso não foi muito interessante para o nosso, nosso problema. Então, a gente ficou com a média móvel simples. Eu botei embaixo a equação, mas é bem bem simples mesmo, bem, bem efetiva. É, se a gente escolher, definir, por exemplo, de quatro, então, a gente vai pegar as quatro observações anteriores à semana de referência, no nosso caso, semana, né? É, e fazer a média das três últimas observações. Então, isso é a média móvel na semana de referência. Para ficar mais claro lá na frente, é, uso das médias móveis já é bem bem consolidado em diferentes áreas, né? não é um conceito novo, muito pelo contrário. Bastante em alta, né? a gente ouve falar quase todo dia, para quem assiste televisão, enfim, lê jornal, está sendo muito utilizado para suavizar os dados diários relacionados à Covid, né? justamente pela grande flutuação dos dados, já que são diários, né? e, e também da queda nos finais de semana. É, também é muito utilizado para indicadores de compra e venda no mercado financeiro, que eu vou explicar mais para baixo. Então, eu só botei esses dois, dois exemplos em outras áreas. É, e como a gente vai utilizar as médias móveis nessa proposta que a gente está fazendo? É utilizar médias móveis, uma curta e uma longa. Então, a curta, a gente optou por quatro semanas, né, após alguns testes, quatro semanas por mês. E a média móvel longa, a gente optou por 13 semanas, que fica aproximadamente 3, é, 3 meses. É, a inspiração desse, desse método que a gente está propondo é com base no, no, no uso do mercado financeiro, como eu disse anteriormente. É, como que, vou fazer um resumo rápido de como ele é utilizado no mercado financeiro, uma aplicação bem simples, que é o cruzamento do preço né, dos ativos, enfim. Com, duas, com essas duas médias, uma, uma curta e uma longa. É, o indicador de compra se dá quando a média móvel curta e a móvel longa de baixo para cima. Né? Isso quer dizer que os valores mais recentes geram uma média, passaram a gerar uma média maior que os valores a um prazo maior, ao longo prazo. Então, é um indício de que é um indicativo de compra. E aí o de venda é o oposto, né? quando o cruzamento é de cima para baixo, então quando a média móvel curta curta passa a ser menor do que a média móvel longa, então isso indica que, que o preço está em queda, então é um indicativo de venda, e é, é exatamente essa ideia que a gente está utilizando com algumas adaptações. Né? É, a mudança de média, a gente utiliza o pacote CPM, é, disponível no R. Nesse pacote tem métodos paramétricos e não paramétricos, e no nosso trabalho a gente está utilizando os métodos não paramétricos com base na estetística. E, e também detecta alterações na média, na variância ou na distribuição geral dos dados, né? E a gente está utilizando para detectar alterações na média. Eu botei aqui um gráfico só para ilustrar mesmo o, o resultado do pacote. Você passa uma série de dados para ele e ele identifica a média histórica, né? Dos períodos onde existem esses de média, no nosso caso, é, dos dados. Então, só para dar uma ilustrada do que, que esse pacote... É, então, o método proposto, a gente está identificando momentos de pré-alerta, de alerta dos, né, de alerta de fato, de, de aumento, alerta com destaque e alerta em sequência, que seriam um, um, destaques maiores para o alerta. Vou explicar o é, que cada um é. Para o pré-alerta, a gente pensou, já que a gente tem dados com muita flutuação, né, é, sobe... Então, para criar um alerta, a gente exigiu que tivessem duas semanas seguidas com, com condições é, sendo verificadas. Né? Então, esse pré-alerta é, condiciona na semana seguinte ser verificado ou não o alerta de fato. Então, para o pré-alerta, as condições são que a média móvel curta seja maior do que a longa, né? ou seja, o, a quantidade de crime ou de ligações do, da, da, do último mês seja maior do que a média dos últimos três meses. E também que o valor observado na semana de referência seja maior do que a média móvel dos, das últimas quatro semanas, mais um desvio padrão também dessas últimas quatro semanas. Então, a gente calcula a média mais um desvio padrão desse, desse último mês. É, Para o alerta, né? após ter sido verificado o pré-alerta na semana anterior, então foi verificado o pré-alerta, então na semana seguinte pode ser verificado o alerta ou não. Para verificar o alerta, as condições são muito parecidas com o pré-alerta, 
ele é, é só... A única diferença é o de, de que a média móvel curta seja maior do que a longa e que o valor seja maior do que a média móvel curta. Aqui a gente excluiu o, a exigência de ser do valor ser maior do que a média móvel curta mais um estilo padrão, né? justamente porque o valor da semana onde foi verificado o pré-alerta passa a ser considerado agora que para o cálculo da média móvel curta do alerta. Né? Então, a gente já verificou que teve um aumento, então é, a gente resolveu ser menos exigente um pouco no alerta, já que na semana anterior já tinha uma alta. É, para o alerta com destaque, o alerta em sequência... Tem que ter sido verificado o alerta, né? E o alerta, ele pode ganhar um destaque maior. Esse alerta com destaque agora tem a ver com aquela mudança de média na série histórica, né? O ponto de mudança. É, se, essa, se esse alerta foi verificado dentro de um período de 10 semanas após a detecção do aumento da média, então ele, ele vira um alerta com destaque, não um alerta simples. E se, ele foi, se esse alerta foi observado uma semana após um outro alerta, então um alerta em duas semanas seguidas ou mais, ele vira um alerta em sequência também ganhando um destaque maior. Eu vou apresentar é, alguns gráficos aqui para cada etapa que a gente está utilizando para compor esse método, que eu acho que vai ficar mais claro. Eu peguei como exemplo o total de ligações semanais no 24º Batalhão de Polícia Militar do Rio é, sobre crimes contra a mulher. Então, no eixo X, a gente tem as semanas, né, desde 2018 até o segundo semestre de 2020, que a gente está considerando nesses, nesses testes iniciais, e o total de ligações. Então, é a quantidade de ligações recebidas semanalmente de emergência para crimes contra a mulher no, na área do 24º Batalhão. É, primeiro, o primeiro passo é a gente calcular a média móvel curta, que eu inseri nesse gráfico com o tracejado em azul. Então, a gente vê que ela segue a mesma tendência né, dos dados originais, mas acaba gerando uma curva um pouco mais suavizada. O passo seguinte é criar o, o desvio padrão, né? Então, eu fiz essa área sombreada, não sei se todo mundo vai direitinho, mas através do, do, da média não, do, de, de quatro semanas azul, eu calculei também o desvio padrão dessas últimas quatro semanas e, e fiz essa soma. Então, eu gerei essa, essa área sombreada. É, aqui eu... Tirei a área sombreada para ficar mais fácil de comparar a média móvel curta com a longa. Aqui a gente tem a curta azul, como eu já falei, e a média móvel longa, que são de 13 semanas, né, ou 3 meses, tracejada em verde. A gente vê que, novamente, elas seguem a mesma tendência, elas andam próximas, mas a, a média móvel longa é mais suavizada ainda do que a curta. Né? É, o próximo passo é a inclusão, das pré, é, verificação né, das pré-condições do alerta. Então, eles estão no gráfico com esses círculos vermelhos. Lembrando das condições, né? É que a média móvel curta seja maior do que a longa, então o ponto azul, a linha azul, seja maior do que a verde. O valor, né, observado na semana, na linha, a linha preta, né, o valor original, então as ligações, ser maior do que a média móvel curta, mais o digitador. Então, está acima da linha, da, linha da, da área sombreada. Então, em todos esses pontos foram verificadas as pré-condições. Então, agora, o passo seguinte é verificar se na semana seguinte a essas pré-condições pode ser, pode ser dado o alerta ou não. É, então, aqui a gente tem agora a inclusão do, dos alertas, estão os pontos vermelhos. A gente tem aqui diversos é, casos para analisar. Né? Esse primeiro, por exemplo, a gente tem, foi verificado o alerta e depois, mesmo com uma queda, foi dado o alerta. É, então, isso para a gente está fazendo muito sentido. Lembrando as condições, né? E vale lembrar que quando a gente está analisando esse ponto, não existia o, o resto da série. Então, a gente tem que imaginar que só tem isso aqui conhecido, né? Então, faz sentido ter esse alerta. A gente vê que está tendo, de fato, um aumento aqui. É... Aí, aqui a gente tem vários casos onde foi verificado a condição de pré-alerta, mas na semana seguinte não, não houve o alerta, né? não foi gerado o alerta porque não satisfez essas condições. É, aí aqui na, o próximo passo é verificar os alertas com destaques que tem a ver com a, média, com a mudança de média. A gente, eu plotei aqui é, a linha tracejada vermelha na horizontal, é o resultado do pacote CPM, é, que é a, a média histórica. Né? Então, para a gente só, pra gente só é interessante a mudança de média quando é o um aumento de média, na verdade. Né? 
Então, esse, essa área é interessante e essa área aqui também é interessante. Eu marquei um pontilhado rosa aqui na vertical o momento que foi detectado essa mudança, né? Então, porque como a gente está passando ponto a ponto para o algoritmo, né, para o pacote, é, ele não identifica a mudança exatamente onde acontece a mudança. Quando chegou nessa semana que ele identificou a mudança de média, né, o aumento de média da, da série histórica. Então, a partir dessa semana até 10 semanas seguintes, se acontecer algum, algum alerta, ele ganha esse destaque maior, que foi o, o asterisco vermelho que eu coloquei aqui. Então, esses dois não poderiam ser, né, apesar de eles estarem dentro é, após um aumento de média, esse, esse aumento de média ainda não tinha sido detectado quando a gente estava nessa semana. A gente tem que pensar que, que é uma coisa que acontece semana. É, e aí, a última, o último dia que a gente tem, é, esse alerta acontece em semanas seguidas, né? Eu botei uma cruz preta, um maisinho, né? O sinal de mais. Então, a gente tem esse ponto, por exemplo, com o destaque de aumento de média da série histórica e a sequência também, então é um, um super alerta. É, aí agora eu vou apresentar para vocês alguns resultados dos testes que a gente está fazendo. Eu selecionei aqui, novamente, para ligações de crimes contra a mulher. Agora, dessa vez, no 15º Batalhão. É, essa, nesse período que a gente está analisando. E aqui a gente vê, de fato, nos, nos períodos de aumento, tendo diversos alertas, né? Esse momento aqui que teve um grande aumento de fato, com vários alertas, então, é interessante. É... Um outro resultado, também de ligações de do batalhão, novamente aqui com resultados interessantes, momentos de, de aumento com, gerando alertas. Aqui a gente vê né, um momento de, de um valor alto, de fato, com pré-alerta, mas na semana seguinte não foi gerado alerta, porque... De fato, ele caiu muito, né? Então, o alerta não foi gerado. É, e... Opa. e aqui, esse é um de novo, com vários alertas sendo gerados. É, outro, outro exemplo aqui, agora, arroba transeunte, no, no 5 Batalhão, que é a região do central do Rio de Janeiro. É... Alertas sendo gerados aqui, né? Nesse momento de alta, novamente, aqui também. E aqui um problema que a gente está, né, como eu falei para vocês, o, o trabalho está em, em fase ainda de desenvolvimento. Aqui a gente chegou no ponto que está sendo discutido nesse momento, que é, é após a, 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 com, com a quarentena, o isolamento, os números de robô transeúdio caíram muito. Então agora, com, voltando um pouco mais ao normal, né, um, tendo um aumento, um pequeno aumento, ele já gerou o alerta. Então... Essa discussão, né? Deve ser gerado alerta nesse momento ou não? Enfim, o que fazer? Porque, apesar de estar tendo, de fato, um aumento, ele está muito abaixo do que era o que a gente pode chamar do normal, né? Dos números. Então, é um, é um, um ponto de discussão. É que outro... Né? O, o aumento para furto a transeunte também no quinto batalhão. Esse, essa volta ao normal, né? Gerando vários alertas, né? Porque, de fato tendo um aumento. E outro ponto também que a gente está em discussão é essas unidades, né? Médias móveis. E aqui, nesses dois picos, a gente vê o carnaval. Então, a gente sabe que é, vai acontecer, de fato, um pico, né? Por causa do carnaval, por conta de toda a movimentação que acontece na região central. E foi observado também no ano anterior. E, mas, mesmo assim, foi gerado o um alerta aqui, né? Porque está, de fato, em, em alta. Então, a discussão é, é para gerar esse alerta ou não, né? O que fazer? Enfim, é, era isso, era, era essas ideias iniciais que eu queria compartilhar com vocês. Deixei meu e-mail para quem quiser mandar sugestões, mandar críticas, enfim, fiquem à vontade. Era isso, obrigada. Muito obrigado, Nadine, pela apresentação. Mas pelo, pelo seu sotaque, pelo endereço do final, isso foi feito no Rio de Janeiro, né? Eu imagino, foi no nível Sim. de estado, só cidade, bairro, foi em que nível? Estado. A gente, lá no, no Instituto de Segurança Pública, a gente trabalha com os dados de todo o estado. Né? Os dados de registro de, de ocorrência a gente tem do estado inteiro. 
apenas o de 190 que a gente tem apenas para a região metropolitana, né, que é abordado a nossa base. Certo. E, e aí, então, baseado nisso, é, você tem uma segmentação, porque crime é uma coisa que às vezes é pontual, aparece em um lugar específico, é, assim, você pode ter uma área que seja uma cracolândia, uma coisa que pode ter ocorrência mais de crime, você pode ter uma área que não, você trata isso de maneira mais agregada ou de maneira é, a segmentar esses dados para que possa tratar a realidade diferente? Como foi a abordagem sua? Tá. A gente, lá tem diversas ferramentas que tratam desse ponto, né? Temos diversas análises georreferenciadas que aí permitem esse, esse, essa análise mais pontual, né? Verificar, de fato, essas diferenças né? nas áreas. Mas esse, esse estudo que a gente está fazendo é de acordo com, com as áreas dos batalhões mesmo. Então, seria para poder gerar mais políticas de, de, de segurança, né? Então, é de acordo com, com a área do batalhão, em geral. Então, tudo que está dentro daquela área vai ser incorporado. Eu queria saber de você, Nadine, é, você fez um estudo baseado aí no 24º Batalhão, acho que no 15º também, o último que você apresentou, é, alguns com crime contra a mulher, o, outros eu não, não lembro aqui com detalhe, mas é, eu queria saber, assim, você fez o um estudo com base nos dados que eles tinham, dados históricos, você chegou de, posteriormente a fazer o ciclo de feedback, entregar para eles os dados que você obteve e daí eles terem algum planejamento, alguma decisão de inteligência e depois te retroalimentar o modelo mostrando eventualmente quantos por cento você teve de ganho aí com essa abordagem? Chegou a esse ciclo já? É, a gente não está nessa fase ainda. É, lá a gente faz as propostas, né? Então, é, eu estou nessa fase de proposta de, de método e discussão interna para depois a gente apresentar para para os gestores né, de segurança pública e, de fato, isso ser aplicado. É uma discussão ainda de como isso vai ser implementado. A gente tem a plataforma Spigel que, que é alimentada e atualizada duas vezes por dia com todos os dados de segurança. Então, os, esses gestores de segurança pública têm acesso a essa, a essa plataforma e, obviamente, está lá todo, todos os dados. Então, talvez seja incluído nessa plataforma como que vai ser passado a melhor maneira desse, esses resultados para eles. Mas ainda não chegamos nessa fase. Ok. Imagina que sejam os próximos passos, eu acredito que tenha Exatamente. bastante resultado. 